ബാക്കിയുള്ളവർ വരുമോ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ നൗ കേൾക്കാമല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ പഠിച്ചു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓക്കെ നമ്മളെ കോമ്പിനേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ സി എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പി എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ദി ആ ഞാൻ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ വൺ ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി നമ്മൾ വൺ ഇൻ ടു വൺ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി ദിസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് ഇത് ഹൗ മെനി വെയ്സിൽ നമുക്ക് ഫോർ മെമ്പേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് അത് അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അഡ്മിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം കുറേ അഡ്മിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ okay find the coefficient of uh, this x square find the coefficient of x elidiko x in the expansion of one plus x the whole cube ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം വൺ പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ അത് വൺ ക്യൂബ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദിസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ദിസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേറെ രീതിയിൽ കോമ്പിനേഷൻ രീതിയിൽ ഇനി ത്രീ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി വൺ പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ഈ വൺ എങ്ങനെ വന്നേ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വൺ എടുത്തു സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ
ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് എക്സ് എടുത്തു സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു തേർഡ് ഇ എക്സ് എങ്ങനെ വന്നേ തേർഡ് ഫാക്ടർ വരുന്നത് തേർഡ് ടേം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം വൺ പ്ലസ് ദീസ് ഈ വൺ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫാക്ടറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫാക്ടറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതാണ്ട് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുന്നത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ത് വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാം ദിസ് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എക്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പുറകോട്ട് പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ആ നമുക്ക് കോയഫിഷ്യൻ്റ് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഫുൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുൾ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര എക്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രീ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ എക്സ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ആൻസർ നമുക്കറിയാം കോയഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ് വന്നത് ദിസ് എക്സ് എൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിലെ എക്സും സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിലെ വണ്ണും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എക്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് എക്സ് ദിസ് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിലെ എക്സും ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിലെ വണ്ണും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇ എക്സ് വന്നത് ഇനി ഈ തേർഡ് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് തേർഡ് എക്സ് വന്നത് നമ്മുടെ ഈ തേർഡ് ഫാക്ടറിലെ എക്സും നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ടു ഫാക്ടറിലെ വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടറുകളിലെ വണ്ണും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വണ്ണും കൂടെ വരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ എക്സ് ഇവിടെ വന്നത് അതായത് ഈ മൂന്ന് എക്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്ന കോയഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടിയത് അതായത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആകെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ തേർഡ് ഫാക്ടർ ഈ ഓരോ എക്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിലെ എക്സ് എടുത്തു ബാക്കി എല്ലായിടത്തൊന്നും വൺ എടുത്തു സെക്കൻഡ് എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിലെ എക്സ് എടുത്തു ബാക്കി എല്ലായിടത്തൊന്നും വൺ എടുത്തു തേർഡ് എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തേർഡ് ഫാക്ടറിലെ എക്സ് എടുത്തു ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിൽ നിന്നും വൺ എടുത്തു അതായത് വി ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് വി ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് എക്സ് ഫ്രം ദീസ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈച്ച് ടൈം ആൻഡ് ആഡഡ് ആകെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഓരോ ഫാക്ടറിൽ നിന്നും എക്സ് എടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് വൺ എടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഓരോ എക്സുകളും വന്നത് അതായത് വി ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് എക്സ് ഫ്രം ദീസ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എക്സിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എത്ര എക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓരോ എക്സിനെ സെലക്
c of 3 comma 1 രീതിയിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു മൂന്ന് എക്സുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടറുകളിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് വീതം മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ഈ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു ഫാക്ടോറിയൽ സീക്കൽ ടു ത്രീ ആ ത്രീ തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ആ അപ്പോൾ അതായത് ത്രീ എക്സ് ഉണ്ട് ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ ത്രീ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് എഴുതിയത് അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് സി ഓഫ് ത്രീ കോമ വൺ ആണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എവിടെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബിൽ ഉള്ള എക്സ്പാൻഷനിലുള്ള എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓരോ എക്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഓരോ എക്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആകെ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് വൺ പ്ലസ് എക്സിൻ്റെ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും ഈച്ച് ടൈം ഓരോ എക്സ് വീതം ചൂസ് ചെയ്തു അതായത് സി ഓഫ് ത്രീ കോമ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സുകൾ കിട്ടി ആ മൂന്ന് എക്സ് കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഫുൾ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ എന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനിയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോയ പൈൻ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതും ആ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാം എക്സ് സ്ക്വയറിന് എക്സ്പാൻഷൻ ത്രീ ആണ് എന്നറിയാം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ദിസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ ഓരോ എക്സ് സ്ക്വയറും എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു അവസാനത്തെ ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് വൺ ചൂസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തതും അല്ല ആദ്യത്തതും അവസാനത്തെയും കൂടെ ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു നടുക്കലത്തെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വൺ ചൂസ് ചെയ്തു അതർ എക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അവസാനത്തെ രണ്ടിടത്തു നിന്ന് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഇടത്തു നിന്ന് വൺ ചൂസ് ചെയ്തു സോ വി ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് ആ ഓരോ തവണ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സ് വീതം എടുത്തു വി ഹാവ് സെലക്റ്റഡ് സി ഓഫ് ആകെ മൂന്ന് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു മൂന്ന് ഫാക്ടർ ആയിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ രണ്ട് എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു വട്ട് ഈസ് സി ഓഫ് ത്രീ ടു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വൺ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്കൽ ത്രീ കോഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ഉണ്ടോ ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കോഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും കോഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് എക്സ് ക്യൂബിന് കോഫിഷ്യൻ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് എക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ ആ രീതിയിൽ ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എക്സുകളെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്ന് എക്സ് ക്യൂബ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എക്സ് വേണം മൂന്ന് എക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും എക്സ് എടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും എടുക്കണം സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും അത് ഒരു രീതിയിലേ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എടുക്കുക അതാണ് ഒരു രീതി അതായത് നമുക്ക് സി ഓഫ് മൂന്നിൽ നിന്ന് ആ എത്ര എക്സുകൾ എടുക്കണം മൂന്ന് എക്സുകൾ എടുക്കണം ആൻസർ വൺ വൺ തന്നെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് കോഫിഷ്യൻ്റ് വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ
c of 15 aga 15 factors aan adil ninnu 8 x gal nammal select cheyanam c of 15 8 is equal to 15 factorial divided by 8 factorial into 7 factorial appo endaanu ivide varunathu endaanu uddheshikkunnathu ennolathu vyaktamayitta manasilaakka appo idaanu ile core idea endengil doubt undengil ningal choichu doubt illengil namukku adutha problem thilekku povam ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഏബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഏബിൾ ഏബിൾ ഉറങ്ങുകയാണോ ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ 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 ശരി ഓക്കെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ അതായത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം ബൈനോമിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈച്ച് ടേമും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് എയുടെ ഒരു പവർ കാണും ബിയുടെ ഒരു പവർ കാണും അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം എന്താ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ അറിയാം എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബൈനോമിൽ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എ സ്ക്വയർ ബിയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ ബിയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് തവണ എ സ്ക്വയർ ബി ആഡ് ചെയ്ത് വരണം എ സ്ക്വയർ ബി എ സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് തവണ എ സ്ക്വയർ ബി വരണമെങ്കിൽ ഓരോ തവണയും എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഓരോ തവണയും ആ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഓരോ തവണയും ഓരോ ഓരോ തവണയും എ സ്ക്വയർ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് എ എടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് ബി എടുക്കണം ബാക്കി ഒരു ഫാക്ടറിയേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ബി എടുക്കണം അങ്ങനെ എത്ര വിവിധ തരത്തിൽ എഴുത് എടുക്കാൻ പറ്റും സി ഓഫ് ആകെ മൂന്ന് ഫാക്ടർ ആണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ എ സ്ക്വയർ കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ട് എ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് സി ഓഫ് ത്രീ കോമ ടു സി ഓഫ് ത്രീ കോമ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അത് തന്നെ നമുക്ക് കോയഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ഓഫ് എൻ ആറാണ് അതിങ്ങനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ ആർ സി ഓഫ് എൻ ആർ സി ഓഫ് എൻ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ആർ ടൈംസ് എ ആ ഇവിടെ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ അല്ലേ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എൻ ഫാക്ടറികളാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുമ്പം എൻ തവണ എ പ്ലസ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി അതിൽ നിന്ന് എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി ആർ ആ ഫാക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്മോൾ ആർ ഇങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ബി സെലക്ട് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ബാക്കി എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് അത് അത് അങ്ങനെ അല്ലേ ബി റേസ് ടു ആറും എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആറും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ബി റേസ് ടു ആർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബി ഇവിടെയുള്ള ബി ആർ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ബി സെലക്ട് ചെയ്യണം അന്നേരം ബി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ബി ആർ ടൈംസ് ബി റേസ് ടു ആർ കിട്ടും അതായത് സി ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ആർ തവണ സ്മോൾ ആർ തവണ ബി സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എഴുതുമ്പോൾ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് സി ഓഫ് എൻ ആർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആർ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതും അതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഏത് ഫാക്ടർ ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം നോക്കണം ഈ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ബി ആർ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ബി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബികളെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് എ എടുക്കണം ബാക്കി എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടറികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും സി ഓഫ് എൻ ആർ എന്ന് കോയ
n1 into a raised to n minus 1 b plus n2 a raised to n minus 2 b square etc plus n n a raised to uh, a raised to n minus and a raised to 0 b raised to n either no beauty a raised to n n 0 no rain the 1 on a raised to n plus n 1 no rain this factor 1 on n on sorry uh, n factorial divided by you know, n factorial divided by 1 factorial into n minus 1 factor n on it n a raised to n minus 1 b plus n into n minus 1 divided by 1 into 2 number and then expand either plus last little number b raised to n number and then this is the binomial expansion i to very coefficient i to another c of n r i okay it on a second you know exam so they can say the other topic here i'm going to probably on a joke in the name third problem third type of problem Number the uh with a problem chai don't dedic Iruno, shuffled deck in the uh same suit to Verena, problem chai don't trick Iru. And then the Baki continue chem and move it under problem under the chain under the fourth problem. Fourth problem number complete Akila. But the random experiment in the Varina, five cards are dealt with the five cards are dealt from a shuffled deck deck or shuffled deck in the anj cardigal edukunu and the other with the random experiment other a the type of card do an elevaga what is the probability that they are all of the same suit other than first question second question they are all diamond l and diamond down the probability and then they are all face cards that the five cards are a sequence in the same suit sequence in the uh, same uh, that the five cards are a sequence in the same suit. Same suit and the same category. Same category. Namak Agan Ali category and another heart, diamond, spade, club. In Ali category, or category, heart, 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 or sequence side to Veranum, Anjigatil, either Muna, Nale, Anj, Ari, Tudrachai to Veranum, Tudrachai to Anjigard Veranum, heart, till then. A little club below Tudrachai to Anjigard Veranum. Angane, Etra, Angane, Angane Veranula. And the answer is the probability of the answer. This is the last question. If you ask they are all diamond. Diamond is the probability of the answer. If you random experiment, the answer is the answer. Okay. random experiment, this is random random experiment is uh, taking five cards five cards from a shuffled deck ningal ariya angane anengil ayinte sample space endha irikkum naan nerthey onnu ezhudiyirunnu chalappa diamond inde 2 a irikkum kittunne chalappa heart inde 5 a irikkum kittunne chalappo diamond inde 3 kittum chalappa club inde 7 kittum adu kenjitta spade inde a kittum anju card aile ingenathe nannu ponnanich ingenathe ore kore re similar aayittulla Times uh, points like sample points like number sample space la undauga. Idi na ato na namli e question ani chedo they are all diamonds. Diamonds varan orla possibility and that. Ada yada idi na ato na points orla selecti anam e event ni ani gula maite orla points orla selecti anam. Adi yada kap yada type of point ani kum diamond inde. Diamond inde two agam. Diamond inde four agam. Diamond inde six agam. Diamond inde a agam. Diamond inde j agam. This is the same thing. 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 This Favorable light la number sample space yetra points garnum. Either e type pillula, etra points garnum. E type pillula points garnum and the enum. Total and bathrand gardana and bathrand gardil in them. Sorry. E type pillula points were anula sadi then dana. Aga thirteen diamond gardana number day lola, thirteen linna. 
അഞ്ച് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്തമായ പല പല സെലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പോയിന്റ് ആയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഡി ടു ഡി ഫോർ ഡി സിക്സ് ഡി എ ഡി ജെ എന്നുള്ളത് എത്ര വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിൽ ഡയമണ്ട് കാർഡ് മാത്രമായിട്ട് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആകെ ഡയമണ്ട് കാർഡുകൾ പതിമൂന്നാണ് പതിമൂന്നിൽ നിന്നും എത്ര വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിൽ അഞ്ച് കാർഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസറും സെയിം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് എന്ന് വരും ആ പിന്നെ ഫുൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓഫ് ആകെ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കോമ ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സി എയുടെ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തേർട്ടീൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിമിലർ ടൈംസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടി ഇതാണ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ് ദ ആർ ഓൾ ഓഫ് ദി സെയിം സ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി പി ഇ സിക്കൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഈവൻറ്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര കാർഡുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ആർ ഓൾ ഓഫ് ദി സെയിം സ്യൂട്ട് അതായത് ഈ അഞ്ച് കാർഡും സെയിം സ്യൂട്ടുകളായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഞാൻ സെയിം സ്യൂട്ടിലുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇനിയും ഹേർട്ടിൻ്റെ സെയിം സ്യൂട്ടി വരാം ഹേർട്ട് ത്രീ ഹേർട്ട് സെവൻ ഹേർട്ട് എയ്റ്റ് ഹേർട്ട് എ ഹേർട്ട് ജെ സെയിം സ്യൂട്ടിലുള്ള അഞ്ച് കാർഡാണ് ഹേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കാർഡുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് എത്രയെണ്ണം വരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും സെലക്ട് ചെയ്യും എല്ലാം സെയിം കാറ്റഗറി ആയിരിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഹേർട്ടിലെ എങ്ങനത്തെ ഹേർട്ടിൽ ഈ ടൈപ്പിൽ ഹേർട്ടിൽ ഈ ടൈപ്പിൽ എത്ര പോയിന്റ് എത്ര രീതിയിൽ പോയിന്റുകൾ വരാം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ ആകെ തേർട്ടീൻ ഹേർട്ട് കാർഡാണുള്ളത് സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനുള്ളത് എച്ച് അത് നമ്മുടെ ഈവന് അനുകൂലമായിട്ട് വരും ഇനിയും ഹേർട്ട് മാത്രമല്ല സ്പെയ്ഡ് സ്പെയ്ഡിലെ ഇങ്ങനത്തെ വരാം സ്പെയ്ഡ് സെവൻ സ്പെയ്ഡ് എയ്റ്റ് സ്പെയ്ഡ് ത്രീ സ്പെയ്ഡ് ടു സ്പെയ്ഡ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അത് സ്പെയ്ഡ് കാർഡുകൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അത് പതിമൂന്നാണ് അത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ സ്പെയ്ഡിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്ലബ് ക്ലബിൻ്റെ എത്ര വരും അതും ഇതുപോലെ സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് വരും പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്ന ഹേർട്ട് സ്പെയ്ഡ് ക്ലബ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് എത്ര കാറ്റഗറി വരും അതും സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് ആയി നമ്മുടെ ഇവൻറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് എത്രയാ സി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കോമ ഫൈവ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദിസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ സെയിം സ്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ എത്ര രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എത്ര രീതിയിൽ ഈ സെയിം സ്യൂട്ടിൽ ആൾക്കാർ ഈ സാമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് കടന്നു വരാം അതിനുള്ള ആ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഹേർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും സ്പെയ്ഡ് നോക്കുമ്പോൾ സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് വരും ക്ലബ് നോക്കുമ്പോഴും ഇത് വരും ഡയമണ്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഇതേ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിലാണ് ഇത്ര സി ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോമ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിലാണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെയും ക്ലബിൻ്റെയും സ്പെയ്ഡിൻ്റെയും ഹാർട്ടിൻ്റെയും സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫുൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സോ ദിസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സി തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ ഫേസ് കാർഡ്സ് എല്ലാം ഫേസ് കാർഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ
of the same suit are going to be a diamond at a come diamond in day one are the better diamond two diamond three diamond four diamond five in a comma diamond two diamond three diamond four diamond five diamond six E type ले similar आये टे एक्ट्रा points नम्मरे full sample space ले बायरां एंडोला दाना नम्मरा नो करना इधर आना नम्मरे event इने अनुगुल आये टो ला points एंडो बराए द अबे एंगे एक्ट्रा डी डी ले बायरां आये टे साधिक एंगों ने calculate दाने करिया one two three four five बम बम same suit आने जो इच्छिरी की नदा बाद इन नम्मरे diamond डे तो diamond ले one two three four five अदो ओरी point बेरा two three four five six second point बेरा Pine, three itu orang ini seven love sani kita third point dua orang, four itu orang ini eight love sani kita point dua orang, anggana ni kalau cedih itu boleh bola last sila, one ni illa, d one ni illa, one ni orang ini a orang lor, d one ni orang ni kalau di lalu, a orang lor kalau, so eight itu orang ini five love sani kita point dua orang, anggana etra boi, etra ori kategori itu na diamond itu na etra anggana tu orang, a type similar type, orang ni kalau ni kalau jessu ni count dia nukia, jessu count dia nukam betul betul one bad and number of Nokia Madi counties Nokia Madi a little thing if I will also make an order now to will throw any six love sonic in order now three will throw any seven love sonic in a moon out all I'm gonna I'm gonna boom but last year JQ K very one the Nick okay I'm gonna one but on the Marna or you get to grill over the other diamond will then I'm gonna the one but the sequence on the mga get the category over the nali get to grill over the border now today Total probability and the event in any will amount to the point will divided by total number of points Event in any will amount to the one suit will on bother no on a I'm gonna not use you to under Divided by total sample points on the CEO 52 comma 5 are Sigal to 9 into 4 1 1 9 into 4 divided by CEO 52 comma 5 on a day answer Thirty six divided by C of fifty two point five. They should one point three nine into ten raised to minus five. You know, solution manual la calculator lor la calculated value ana. Where is that? Ah, you know, calculator is cheyid no kya madhi. Apa correct value solution manual la. You know, kit. Pay patrain baranya dale. You know, doubt or dale. You know, choli. Let's go to the first question. The first question is the first question. There are 10 chairs in a row and 8 people is to be seated. How many ways this can be done? There are 10 chairs, 8 alkar, and how many people are in this alkar. We are going to do 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 this alkar. Orde, alkar mana yang itu gurun dia itu? N ni, N ni yang itu baru itu R chair dia itu, R is less than N. R chair um N people um yang itu, apa dia undai itu? Apa nama kita ini answer ni? Yang itu P of N comma R yang itu adalah answer. Ibu dek korang cerita logikila itu, nama kita tinggi yang itu dia itu. Ibu dek 10 chair yang itu, 8 alkar yang itu, enggan different ways le, nama kita ini seating arrangement ni, cian itu, sahdiqim yang itu adalah, nama kita jadi cuci cuci. Ini adalah mana ceri example itu, cedoh kam, baru three, sorry, five chairs sonda, macam chairs ni jana, ya, five chairs ni, three chairs itu, five atau three itu ni, three chairs, three chairs ni orang itu one, two, three, ni orang ni tu three chairs ni jana itu, dua dal kar, two people, anu orang ni tu a comma b. Poli buat ayah anak kuda dulu, buat chair agal deh, mana mana kuda dulu. Ini similar case ane buat ni. Buat chair anak kuda dulu, eight people orang lalu tu ten chair orang lalu chair anak kuda dulu. Ibu deh adu pola chair agal deh, nama three anak kuda dulu, ibu deh people two orang. Enggan different ways sila, nama kita tanya itu sahdi. Adjust ni kalau edi oke, ni kau manis lau, first, second, third. Adi jan a ibu deh itu nu, b a ibu deh itu nu, adat itu b a ibu deh itu nu, a ibu deh itu nu. Adu oru b Next A ibu diri tu nu, B ibu diri tu nu, B ibu diri tu nu, A ibu diri tu. Next tu eh, third third set of ways nu orang ini, A ibu diri tu nu, B ibu diri tu nu, B ibu diri tu nu, A ibu diri tu. One, two, three, 
four, five, six. Total six ways are not this is a very detailed way. 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 This is a This Mati Mati Irtu. Then Libran in the end, the second chair is the third chair. That is the third set. We will third set. Total number six set. Six number answer. This total is the Selecting two chairs from three chairs and permuting. Arranging permuting that selected. Selected permuting that uh, selected chairs among these two people around the people, people are each chair really matty matty these two people are they pro are they logic than an amula every day apply geno if us two still apply geno totally ten chair on all the it the alkaria and it's under the pentium adium it ten chair in the Select C into e select the principle of uh, fundamental principle of counting. We have to do the multiple number of ways. Multiply select formula P of 10, 8 nula formula than yana ninka answer it p of 10, 8 and the answer 10 factorial divided by 8 factorial. Idan with the answer on the parai. First question answer. First question end on the chay the angani on the split the other angana namaka. If full jolly namaka and activity like a split the ambitum or your activity ethra different ways. Namaka right the anatomy sadikim adnathami multiply chayga and the other number. Okay, then there will be some in the There are 10 questions on a test and you are to do 8 of them. In how many ways this can be done? That's the answer. If you have 10 questions, you have to do 8 of them. How many questions do you have to do this? C of 10, 8. 10 questions and 8 questions select. We with the other select the other with the select the item C of 10, 8 ways select the other other 93. Next question What is the probability that the first two chairs in the row are vacant in part A? Part A 10 chairs are no other. What is the probability that the first two chairs in the row are vacant? That is vacant at Katakanula probability and legal possibility and that. And we have a random experiment. 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 We have a random different ways. We have a different way. We have a select. We have a random experiment. We have a different way. We have the probability of the two chairs in the first two chairs. We have different ways. What is the sample space? What is the sample space? Different ways. Different chairs. Allot chain. Allot to mendiric. Sample space. This is the next point. The third point. Fourth point. 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 Point.
പ്രോബിലിറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഈവൻറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എത്ര പോയിന്റുകൾ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം കാരണം പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഈവൻറ്റിന് അനുകൂലമായ പോയിന്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് ടെൻ കോമ എയ്റ്റ് ആണ് പി ഓഫ് ടെൻ കോമ എയ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഈവൻറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ട് എത്ര പോയിന്റ്സ് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടു ചെയർസ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ എത്ര അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതായത് നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈവൻറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളിലെ എല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് പോയിൻറ്റുകളിലെല്ലാം ഓക്കെ പോയിൻറ്റുകളിലെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടു ചെയർസ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ചെയർസ് വേക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ചെയറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ആകെ പത്ത് ചെയറാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടു ചെയർസ് വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റുകളിലെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടു ചെയർസ് വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ചെയറുകളിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എത്ര ചെയറുണ്ട് എട്ട് ചെയറാണുള്ളത് എട്ട് ആൾക്കാരുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് വരും അങ്ങനത്തെ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വരും ആ ദിസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഇരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഇരുത്തേണ്ടത് പി ഓഫ് എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ടു ചെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേക്കൻ്റ് ആണ് ബാക്കി എട്ട് ചെയറെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ എട്ട് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പി ഓഫ് എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ പി എഫ് ടെൻ കോമ എയ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആൻസർ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഇ പി സ്മോൾ പി ആണ് ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ പി ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിലൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് പെട്ടെന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം What is the probability that, next question, what is the probability that you omit the first two problems in the test in part B? Part B is the first two questions. There are 10 questions and you have to do 8 out of them. What is the probability that you omit the first two problems? We don't have to do that. 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 You have to do 8 of them. എത്ര എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ സി ഓഫ് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആകെ എട്ട് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുന്നില്ല സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എട്ട് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് എട്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സെലക്ഷൻ നമുക്കറിയാം സി ഓഫ് ടെൻ കോമ എയ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈവൻറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ലെറ്റ് എ ഇസ് ഇഗൽ ടു ബി ഇസ് ഇഗൽ ടു വൺ എയ്ക്കും ബിക്കും വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ടു ഷോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് എൻ തിങ്സ് ടേക്കൺ വൺ ടു ത്രീ എക്സ് ഡാഫ് ടു എൻ അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കും അതായത് ഷോ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് എൻ തിങ്സ് ടേക്കൺ വൺ ടു ത്രീ എക്സ്ട്രാ ടു എൻ അറ്റ് എ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് എൻ തിങ്സ് ടേക്കൺ വൺ ടു ത്രീ എക്സ്ട്രാ ടു എൻ അറ്റ് എ ടൈം അതായത്
എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് എൻ തിങ്സ് ടേക്കൺ വൺ ടു ത്രീ ഈച്ച് ടൈമിൽ ഓരോ നമ്പരും എക്സെട്രാ ടു എൻ അറ്റ് എ ടൈം ഓരോ ടൈമിലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സെലക്ഷൻ എത്രയുണ്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓഫ് എൻ കോമ സീറോ എ റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ ബി ആയിരിക്കും എക്സെട്രാ ഒരു ടൈം കൂടെ എഴുതാം സി ഓഫ് എൻ കോമ ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ എൻ ബി റേസ് ടു എൻ ഇതല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയ്ക്കും ബിക്കും ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ഇവിടെയും വൺ ഇവിടെയും വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു റേസ് ടു എൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മാറും ഈ സീക്കൾ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും സി ഓഫ് എൻ കോമ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ വൺ ഇൻറ്റു ദിസ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ എൻ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സി ഓഫ് എൻ കോമ വൺ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ ടു എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ എൻ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു ടൈം നമ്മൾ ബാക്കി കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുണ്ട് സി ഓഫ് എൻ കോമ സീറോ സി ഓഫ് എൻ കോമ സീറോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടും ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ എഴുതുന്നത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി ഓഫ് എൻ കോമ വൺ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ ടു പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ ത്രീ എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ എൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ സി ഓഫ് എൻ തിങ്സ് സി ഓഫ് എൻ ടേക്കൺ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ടു എൻ അറ്റ് ഈച്ച് ടൈം അതായത് സി ഓഫ് എൻ കോമ വൺ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ ടു എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ എൻ ഇസിക്കൽ ടു നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ബൈലീനിയർ ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ അതിൽ നിന്ന് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ല അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എ ബാങ്ക് അലൗസ് വൺ പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് ഓൺലി വൺ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻഷുർഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഡോളേഴ്സ് ഹൗ വർ എ ലാർജർ ഫാമിലി മേ ഹാവ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഓൾസോ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് എനി ടു പീപ്പിൾ ത്രീ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സോൺ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സാറേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി അതെ അതെ പിൻ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കാം ആ ഓക്കെ ആ ഈ അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൽ കുത്തുന്ന പിന്ന അതാ മോഡൽ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി സാറേ അവർക്കറിയാം അത്
ओके कंटिन्यू चाहिए नम्बर क्वस्टन पर बैंक अलौ वन पेस टू हाव ओणी वन सेविंग अकंट आवलो अल हलो ओके या रामा रच फोटो नोक का ओके क्लास कंटिन्यू चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नो आ रही है ना तो बैंक अलाउस वन पर्सन टू हैव ओली वन सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड दिस इंश्योर्ड टू वन लैक वन लैक डॉलर्स ना बार नहीं रही किन्तु तो इधर इधर ओरियो आल ना ओरियो बैंक अकाउंट इला ओरियो सेविंग्स बैंक अकाउंट इ पक्षे और लार्ज फैमिली अकौंटे ओर ओर आलका वे अकौंटे रुका वे अकौंटे मूं आलका वे अकौंटे कंपेड अको जॉइंट अकौंटे अब ओर इंडिविज्वल अकौंटे रू रहा चेर अकौंटे मूं आलका चेर अकौंटे ना आलका चेर अकौंटे एंड सो ऑण एत्र आलका टोटल अत्र अकौंटे हाउ मेनी सच अकौंट आर पॉसीब फोर ए फैमिली ऑफ टू फैमिली ऑफ थ्री फैमिली ऑफ फाइव अब चो रहा फैमिली ई टाइप एत्र अकौंटे रुका फैमिली ओर आकौंटे अगर रको वरू आ रुक चेर अकौंटे टोटल मूं अकौंट आ फैमिली एड़ा इन ऑफ ई फैमिली कंसिस्ट ऑफ ई मूं आलका अकौंटे ओर आर अकौंट वीत मूं अकौंटे रुका चेर मूं मू विध रीती अकौंटे शरीय आदमी रेर अकौंटे आदमी मूंा चेर अकौंटे रामाव मूंा चेर अकौंटे मूं विविध रीती टोटल आर रीति आई इन ई मू आलका आगे मूं आलका ई मूं आलका चेर अकौंटे कंपेड अको जॉइंट अको अब और रीति टोटल मू मूल ऐड विविध रीती अकौंटे ऑफ फाइव कुछ वाली नंबर आंपिड़ी के वो ऑफ जनरल नंबर एन एत्र कंपिड़ी पेट नाम सा ऑफ 
ആദ്യം ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരെ വിധം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് സി ഓഫ് പിന്നെ ഈ രണ്ടാൾക്കാരിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെ വിധം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആകെ രണ്ടാൾക്കാർ ലോഡ് വെച്ചങ്ങ് നീക്കും ടോട്ടൽ ത്രീ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സി ഓഫ് മൂന്നാൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സി ഓഫ് പിന്നെ മൂന്നാൾക്കാരിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീതം ആളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് സി ഓഫ് മൂന്നാൾക്കാരിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വീതം ആളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എൻ ആണ് എന്ത് കിട്ടും സി ഓഫ് എൻ കോമ വൺ പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ ടു പ്ലസ് സി ഓഫ് എൻ കോമ ത്രീ എക്സ്ട്രാ ടു സി ഓഫ് എൻ കോമ എൻ ആൻസർ എന്താണ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതാണ് ആൻസർ അതായത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം അതാണ് ജസ്റ്റ് ഈ സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഈ ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം തനിയെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കേട്ടില്ലേ കേട്ടത് വെച്ചിട്ട് തനിയെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഞാൻ നോട്ട് തരാം നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഏ ബിറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് അത് ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം ആകാം വൺ ആകാം ആൻഡ് ഓർഡേഡ് അറേ ഓഫ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ബിറ്റുകൾ അതാണ് ഇതൊരു ബിറ്റാണ് കണ്ടല്ലേ എട്ട് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഓരോ പ്ലേസിലും ഒന്നുകിൽ പൂജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ബി ഐ ടി ബിറ്റ് ഇത് ബി വൈ ടി ബൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ആകെ എട്ട് പ്ലേസ് ആണുള്ളത് ഒരു പ്ലേസ് രണ്ട് എൻട്രി ആയിരിക്കും വരിക പൂജ്യമോ ഒന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ആകെ രണ്ട് ആൾക്കാരാണെന്ന് വണ്ണും സീറോയും ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എൻട്രീസ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇഫ് യു സെലക്ട് എ ബൈറ്റ് അറ്റ് റാൻഡം വട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബൈറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരി റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ബൈനറി ഡിജിറ്റുകൾ ബൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എട്ട് എട്ട് പ്ലേസസ് വരുന്ന വൺ സീറോ കൊണ്ടുള്ള ബൈറ്റുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വൺ എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഈ ദിസ് വൺ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ഇവൻറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഈ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇഫ് യു സെലക്ട് എ ബൈറ്റ് കണ്ടൈനിങ് ത്രീ വൺസ് ആൻഡ് ഫൈവ് സീറോസ് അഞ്ച് പൂജ്യവും മൂന്ന് ഒന്നും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാൽ മതി ആകെ എട്ട് പ്ലേസ് ആണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മൂന്നൊന്നും വരണം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പൂജ്യം വരണം ബാക്കി ടോട്ടൽ അഞ്ചായതുകൊണ്ട് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും മൂന്നെടുത്ത് വന്നാൽ ബാക്കി അഞ്ചെടുത്ത് പൂജ്യം വരുമല്ലോ എന്തായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എട്ട് പ്ലേസിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടും മൂന്നൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം സി ഓഫ് എയ്റ്റ് കോമ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും സി ഓഫ് എയ്റ്റ് കോമ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിലുണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുക എട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒമ്പതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദിസ് യെസ് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ